Oi, eu sou Mikasa e pro vídeo de hoje eu quis desenterrar uma coisa que foi criada há muito tempo. Esse filme é simplesmente do ano de 1998, o ano no qual eu vim para essa terra. E essa obra é Vida de Inseto. O filme começa mostrando formigas fazendo o que elas fazem de melhor, que é juntar comidinhas. E logo descobrimos que elas estão juntando aqueles alimentos, não para elas, mas para os gafanhotos que vão ali tirar tudo delas, se aproveitando de todo aquele trabalho que elas estão fazendo. Nessa parte do filme, o meu cérebro simplesmente queimou, porque as formigas ficam mudando de cor a todo instante. Algumas estão rosa, depois estão cinza, depois um azulado, depois cinza de novo. E eu pensei que eu estava simplesmente enlouquecendo. Eu até pensei que poderia ser alguma forma de representar a diferença entre classes ali, mas aparentemente é só uma coisa estranha mesmo nesse filme. Temos também uma grande homenagem à Rainha Elizabeth, que Deus a tenha, que foi lindamente retratada nesse filme, como essa formiguinha de chapeuzinho, que tem até um bichinho. E temos também a princesa, que é bem afobada. Então pra ela, qualquer sinal de alguma coisa fora de lugar é sinônimo de que tudo está perdido, e que ela é um completo fracasso. Enquanto a princesa tá ali meio preocupada, preocupada com tudo que tá acontecendo, ela é simplesmente esmagada por um galinho que cai em cima dela. Na hora que eles finalmente conseguem tirar, cai o outro e todo mundo fica, mas o que é isso? Então vemos o nosso querido protagonista, que é simplesmente uma formiguinha inventora, que com certeza adoraria conhecer o Rod de robôs. Fazer o neném é que é gostoso. E ele inventou uma nova bugiganga que, segundo ele, vai conseguir fazer com que as formigas trabalhem muito mais rápido. Mas como em todo filme assim, o nosso querido inventor não é levado a sério, e sim criticado. Porque todos os outros formigas são meio boomers e falam que aquilo aconteceu daquela forma há anos, e não vai ser agora que aquilo vai mudar. Então ele sai todo triste e é seguido por Dot, a terceira na linha de sucessão ao trono, que é uma formiguinha muito fofinha. E ele lança um puta discurso pra ela usando uma pedra como exemplo, de que a grandiosidade tá ali dentro de cada pessoa, só precisa deixar ela fluir. Assim como uma semente se torna uma árvore algum dia, e tudo que ela precisa pra isso já tá ali dentro dela desde o começo. Mano. Os gafanhotos finalmente chegam e todo mundo corre desesperado pra dentro do formigueiro. Inclusive, nosso protagonista sai correndo e tenta jogar ali na pirâmide de comida a sua grande colheita do dia. Mas o que ninguém poderia imaginar, muito menos ele, era que a sua nova criação simplesmente traria ruína pra aquele formigueiro. Porque ela faz uma pedrinha ali que estava sustentando tudo cair e toda a oferenda se perde dentro da água. <risos> Lynch, nossa formiguinha inventora, até tenta avisar pra princesa que deu merda, mas mas antes que ele consiga dizer, todos ali tomam um grande esporro dos gafanhotos que dizem que as formigas não cumpriram o trato, que agora elas estão ferradas. O carrasco dos gafanhotos diz que ele vai ser bonzinho com as formigas, vai dar a elas mais um tempinho para que elas arrumem o dobro de alimento para eles, antes que as chuvas comecem. E então ele vai embora após soltar essa pequena e sutil ameaça no ar. Obviamente que as formigas ficam bem desesperadas porque logo mais cairá a última folha daquela estação. E não tem mais comidinha naquela ilha suficiente para o dobro da oferenda e ainda assim para elas. Então Flink tem a brilhante ideia de saírem ali da ilha e irem atrás de insetos maiores e mais fortes que darão um pau nos gafanhotos maus. De primeiro todo mundo acha que aquela ideia é terrível, mas o conselho se reúne ali e decidem que essa é a melhor opção que eles podem ter. Eles vão fazer o Flink ir embora, deixando eles em paz para que assim eles consigam fazer o trabalho certo dessa vez, sem ninguém para atrapalhar. Então eles fingem que tá tudo bem, que aquela ideia é incrível e deixam a nossa formiguinha protagonista partir numa jornada que talvez seja fatal. Enquanto a nossa formiguinha e aventureira parte em sua jornada para a cidade grande, nessa mesma cidade encontramos um circo de insetos. E esses grandes artistas circenses são, como eu poderia dizer, muito ruins. E todo mundo ali que vai no espetáculo fica meio decepcionado, o que fere o ego daqueles pequenos insetinhos. Um dos apresentadores é uma joaninha que é constantemente confundida como uma joaninha fêmea, embora seja macho. E toda vez que eu olho pra cara dela eu só consigo ver o masculino. Então pra mim, sempre que ele abre a boca ele vai dizer... Fode, baderna. E nisso dele ser sempre confundido com fêmea, ele acaba arrumando briga com umas moscas que encontram eles num bar depois e vão tirar satisfação com todos ali. Acontece uma pequena confusãozinha ali no barzinho onde eles estão e acaba que Flink acha que todos ali do circo são grandes heróis e contrata eles para ajudarem no formigueiro. Só que aí houve uma grande falha na comunicação onde os artistas ali pensam que vão se apresentar e o Flink está falando sobre matar os gafanhotos. 
Mas eles acabam acompanhando a formiguinha, visto que o Sr. Pulga acabou de demiti-los por serem artistas muito ruins. Então eles partem em direção ao formigueiro, acompanhando Flink, que está simplesmente radiante. Os falsos heróis chegam no formigueiro e são recebidos da melhor forma possível. Inclusive, Flink é tratado como um herói, porque todo mundo achava que nem vivo ele voltaria. Quem dirá com a ajuda de insetos maiores da cidade grande? Mas aí, depois de uma apresentação das criancinhas formigas... Morri! Morri! Os artistas ali descobrem que eles entraram em uma furada. Porque eles não são guerreiros coisa nenhuma. E eles não estão afim de comprar a briga de formigas desconhecidas. Então eles decidem ir embora. E Flink sai correndo atrás deles. Mas no meio desse vai, não vai, vai, não foi. Acaba que eles são perseguidos por um passarinho. E Dote, a formiguinha que um dia sentará no trono, quase a é comida. Mas eles conseguem salvá-la. Que dá a eles meio que um título de heróis. Por mais que tudo o que aconteceu ali tenha sido sem querer querendo. E ninguém tenha feito nada herói e sim tentado só salvar sua própria pele. Nossos insetinhos do circo veem que talvez tenha algo de bom ali pra eles, visto que o sonho deles sempre foi reconhecimento. E agora, aquelas pequenas formiguinhas ali estavam tratando eles como pessoas dignas de estarem vivas. Então, eles decidem continuar ali e ajudar Flink no seu novo plano, que consiste em eles simplesmente se fantasiarem de pássaro. Eles vão criar um pássaro mecânico e assustar assim, os gafanhotos quando eles virem. E onde será que eu já vi essa história de gente querendo inventar um avião diferente? Onde será? Então todo o formigueiro e seus convidados se juntam pra executar esse grande plano. Enquanto isso, em outro canto está ali os gafanhotos em seu covil discutindo o porquê eles têm que voltar lá com as formigas, visto que eles já têm bastante comida. Então o Bam 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 ali diz que não é sobre a comida e sim sobre o respeito que eles têm que impor sobre as formigas, porque as formigas se descobrirem que são um maior número e que teriam vantagem contra eles, eles estariam perdidos e sem comida. Então eles devem ser bem rígidos com elas antes que elas decidam fazer uma revolução contra os gafanhotos. Após esse discurso, eles partem novamente atrás das formiguinhas para atazanar elas mais uma vez. Durante o processo de construção do pássaro, Link e a princesa se aproximam e dá indícios que ali vai nascer um grande romance. Sem contar que todo mundo ali está muito feliz e esperançoso de que finalmente vão se livrar da ameaça daqueles ladrões de comida. O pássaro fica pronto, mas um pequeno empecilho na vida dos nossos insetos acontece. O Sr. Pulga, que tinha demitido aqueles insetos pobrezinhos sem nenhum talento, reaparece ali e joga na cara de todo mundo que eles não são heróis, eles são apenas artistas falidos que terão a chance de ganhar dinheiro novamente. Então acontece a parte triste deste filme, onde todo mundo ali fica desolado, já que aqueles ali não são heróis, quem poderá salvar aquelas pobres formigas? E então, com toda aquela farsa descoberta, Todos os artistas vão embora e Flink vai junto, porque ele não pode mais encarar o rostinho daquelas formigas que ele decepcionou. E assim que eles partem, acontece o inevitável. Os gafanhotos voltam e tocam o terror ali nas formigas. Mas Dot, aquela formiguinha serelepe, consegue escapar e vai voando com as suas asinhas até encontrar seus amigos. E mostra pra Flink a pedrinha de antes, mostrando pra ele que ele tem o essencial pra lutar contra isso dentro dele. E teve isso o tempo todo. Então, motivados por isso, eles voltam ao formigueiro e decidem colocar em prática o plano do pássaro. De começo, tudo é um sucesso e aquele pássaro ali voando assusta muito os gafanhotos que ficam completamente desesperados. Mas o que eles não podiam contar é que o Sr. Pulga, dono do circo, não sabia da treta que estava acontecendo e simplesmente taca fogo no passarinho de folhas deles. Revelando então novamente outra farsa desse filme. Mas, após apanhar pra caramba, Flink se levanta e ele solta um grande discurso falando que aquelas formigas são incríveis e que elas não estão ali para servir o Hopper e seus subordinados e merecem um mundo. Então, de repente, elas se dão conta daquilo que o Hopper mais tinha medo, que era sim, de que elas estão em maior número e que elas podem sim lutar contra os gafanhotos. E é isso que elas fazem, porque o gigante finalmente acordou. Mesmo com aquela revolução, o Hopper não se deixa bater e ele tenta caçar a princesa e o Flink, mas acaba tendo um fim trágico, sendo dado de comida para os filhotinhos daquele pássaro do começo do filme. O filme termina com as formiguinhas ali felizes, se despedindo de seus grandes amigos que agora vão para o mundo serem grandes estrelas do circo. Todos ali começam a usar as invenções do Flink e nossa querida formiguinha inventora também consegue conquistar o grande coração da princesa Ata, vivendo assim, felizes, para sempre. Até daqui uns três meses, visto que Flink é uma formiga operária e elas não vivem muito tempo. Só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chato! Tu joa, joaninha é homem!